Hello, good evening. I'm here for this part of the evening and to celebrate the music of Hans Eisler, a German composer, pupil of Schoenberg's, who, uh, who turned his back to a, a very illustrious career that he could have had carrying on with his avant-garde uh, music together with Alban Berg and Anton Webern and in order to create a new music that he thought was more important uh, at the time when Germany was in great turmoil and uh, uh, when fascism uh, gradually was coming to rise. It, it is now the Die Ballade von der Wohltätigkeit. Gesellschaftsgruppe. Morgens gibt es Haferschleim und abends Gerstensuppe. Und die Arbeiter dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Sie reichen euch manche Almosen hin, unter christlichen frommen Gebeten. Sie pflegen die Leiden der Wöchnerin, denn sie brauchen ja die Poeten. Sie liefern auch einen armen Sarg. Gut. Das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Die Mark ist tausend und tausendfach in fremde Taschen geflossen. Die Dividende hat mit viel Krach der Aufsichtsrat beschlossen. Für euch die für sie das Mark, für euch der Pfennig, für sie die Mark. Proleten, fallt nicht auf den Schwindel rein, sie schulden euch mehr als sie geben. Sie schulden euch alles, die Länder rein, die Bergwerke und die Wolfhabereien. Sie schulden euch Glück und Pfennig. Das war ein Text von Kurt Tucholsky. Und äh, das nächste Lied Panzer schlachtet seinen Text von Bertolt Brecht. Eine Bombe auf Calais gefällt, warst du der Fiebersohn der Spinnerei. Sohn des Bäckers meiner Kinderwelt, dir der 
sur scène. Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte. Ah, ich merke, jetzt gerade spreche ich Deutsch und vorher habe ich Englisch gesprochen. <lacht> das ist einfach, weil ich in England wohne und schon seit 20 Jahren und, äh, und auch sehr oft in England und dann in, in Amerika Konzerte mache. Also Sie müssen mich entschuldigen. Wir können ja in beiden Sprachen hier sprechen, das ist kein Problem. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg waren die Reparationszahlungen in Deutschland sehr hoch und schon bald gab es keine Goldvorräte mehr und die ganze Situation und die schreckliche Situation wurde auf den Rücken der Arbeiter ausgetragen und es hieß sowohl vom eigenen Lande als auch von den Ländern, in denen wir, zu, zu denen wir zu zahlen hatten, es hieß, zahlen müsst ihr, zahlen müsst ihr, die Arbeiter haben wieder zu zahlen. Da fuhren die fremden Valuten, die toten Stationen nicht wahr sind, von Schildern der Schuhe, von Fuchs und Handwerk und der Flüchten, der Dollar ist beim Hundert der Tassen bis hin zum Millionen, und so weit der Hunger reichte und so hoch der Dollar steigt, bedeckte ihn unter dem Verzug der Sand. So zahlten wir und die Herren, die standen uns zur Fabrik. Was uns der Krieg nicht da, da wohnt uns die Republik. Es wuchs die Not des Arbeitslosen her. Es wuchs die Pest der schwarzen Noske her. alles enden kann. Vergesst, vergesst es nie, wie es begann. braune Hemd geschenkt. Doch hätte ich gewusst, was ich heut weiß, hätte ich mich lieber, hätte ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn 
und als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusste ich nicht, dass dem, der ihn grüßt, die Hand verdorren, die Hand verdorren muss. Mein Sohn, du sagtest mir Deutschland wird nicht mehr zu kennen sein. Wusste ich, es wird werden. Mein Sohn, und ich sah dich marschieren hinter dem Hitler her und wusste nicht, wer mit ihm auszieht. Zu Wasser, Alter, hielt der 
Seite interessiert es dich? Sprach der Mann, ich bin nur Zollverwalter, doch werf ihn besiegt, das interessiert auch mich. Wenn du's weißt, dann sprich. Schreib mir's auf, diktier es diesem Kind. So was nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte. Und ein Nachtmahl gibt es auch, ich wohne nach. Sagte laut, die etwas fragen, die verdienen Antwort, sprach der Knabe, es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Wein. Das war äh, 1928 geschrieben und äh, es geht um die Arbeitslosigkeit äh, in Deutschland in der Zeit. Und äh, ich weiß nicht genau, wie das Problem in Holland ist. Ich weiß aber, es ist sehr, äh, ein großes Problem heute in Großbritannien. Und äh, äh, es gibt eigentlich keine Unterschiede. Äh, die, die Worte erzählen genau die Geschichte, die die Leute heute noch erfahren müssen. Und äh, äh, es ist doch so, dass eine eine Lösung angeboten wird in diesem Lied, das Bankenlied. Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie einen klassner Sträfling bummeln. Kein Tropfen Bier und uns 
unsere Magenwände trommeln vor jeder Weckerladentür. Wir sind entlassen, jetzt ist es soweit, liebe Leute, liebe Leute, mit dir nach die Es scheint fast, dass die Handelsherren, Bankhäuser und Industriekonzern den gleichen Spruch im Schilde führen. Sie machen treu und schlicht wahr. Ach, es ist so rühren, könnt ich's doch auch tun, lieber Gott. Wir sind entlassen. war das Jahr der Hitlers-Nürnberg-Gesetze, der, der äh, Nürnberg-Gesetze, äh, die Hitler verabschiedete. Und die machten es äh, schwer äh, für ein deutsches Mädchen, einen jüdischen Freund zu haben. Machten sie ein Gesetz, darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch hält auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Was das, wenn sie etwas vorhätten, es heute noch. Marie Sanders, dein Geliebter, hat zu schwarzes Haar. Besser, du bist heute zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch schlägt auch in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Große Lassen, wenn sie etwas vorhätten, es heute nach. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist alles halb so schlimm, der Mond schaut aus wie immer. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen im Bach. Großer Gott, wenn sie etwas wollten, wäre es heute noch. Eines Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Heck, um den Hals ein Schild 
das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch wird auf Ecken vorstehen, der Streicher redet heute Nacht. mit uns macht. Noch ein Text von Bertolt Brecht. Wie wir wissen, beide Eisler, viele, viele, viele Künstler natürlich, äh, mussten äh, im Exil leben und äh, Eiser lebte beinahe zehn Jahre in Hollywood. Äh, this, dieses ist ein Text äh, von Bertolt Brecht. Das heißt an den kleinen Radioapparat und es das das zeigt, wie wichtig äh, dieser kleine äh, Kommunikationsapparat war für ihn in der Zeit des Exils. Vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. An meinem Lager und zu meiner Bein, der letzten Nacht zu der ersten in der Früh, von ihren Siegen. Auf einmal schon zu sein. Hast du mich zu ihr deckt 
uns Bonbons zu ihr steckt und Zeitung aus ihr tragen. Hast der Hemden ihr zählt und Kartoffeln ihr schält, alles mit deinen Händen. Hast uns manches Mal bei großem Skandal auch ein Katzenkopf gegeben. Hast uns hochgebracht, wir waren Sticker acht. Sechs sind noch am Leben. der merkwürdigerweise kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Die verstanden sich gar nicht gut. Aber es muss wohl irgendetwas da gewesen sein. Das Vielleicht-Lied ist ein Text von Bertolt Brecht. Vielleicht, wenn wir die Fenster und Türen schließen und die Vorhänge gut und fest zuziehen, äh, kriegen wir nicht mit und hören wir nicht mehr, was da draußen passiert, auch die schlimmen Sachen. Und äh, deshalb können sie uns auch nichts anhaben. Vielleicht fällt Regen doch von unten nach oben, meinte Brecht. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Geht uns so der Rest der Jahre, vielleicht vergehen die Schatten, die uns störten und die Gerüchte, die wir kürzlich hörten, die finster waren, waren nicht das Wahre. Vielleicht, dass sie uns noch einmal vergessen, so viel wir gern auch sie vergessen hätten. Wir setzen uns vielleicht noch oft zum Messen, vielleicht sterben wir noch. uns die Nacht sogar das Licht her. Vielleicht bleibt dieser Mond einst voll und wechselt nicht mehr. Vielleicht fällt Regen doch von unten nach oben. Vielleicht fällt Regen doch von unten nach oben. Und wie Sie wahrscheinlich bis äh, jetzt schon herausgefunden haben, wenn Sie es nicht schon vorher wussten, war Hans Eisler ein Meister des sehr, sehr kurzen Liedes. Des kürzesten wahrscheinlich, das hier geschrieben wurde. Sie haben das allerkürzeste bisher noch nicht gehört, aber Sie werden es heute noch hören. Äh, dieses ist ein Lied, das, äh, Hans Eisler, wo, äh, zu dem Hans Eisler auch die äh, Worte geschrieben hat, äh, er, wie ich schon sagte, er wohnte ja in Hollywood für zehn Jahre, er schrieb Filmmusik und äh, gewann auch einen Oscar für, für die Musik äh, von Fritz Langs Film Hangman Also Die. Äh, aber 
äh, also in, von der Filmindustrie äh, bekam er sehr viel mit und er fand, dass er in Hollywood äh, viele Menschen traf, die er in seinem Text Ratman nannte. Und nun wissen wir heute auch, dass diese Ratman es ja nicht nur in Hollywood gibt, wir finden sie überall. Und es geht um einen Prozess, den ihn äh, these Ratman gemacht hatten. Also The Ratman. Not liking sense, of not liking garbage, of not liking our spirits, of not liking the people. What is they argued, considering the question from every angle? Finally, they condemn. You don't like stench, you don't like garbage, you don't like the spills, you don't like to eat that. Well, if you think this wasn't the shortest one he's ever written, you might wonder what is to come next. <laughs> Well, it won't be the next one. It's not one of his shortest ones. It's heißt das Lied von der Tünche. Bis wo etwas faul und riesel zum Gebäuer, dann ist nötig, dass man etwas tut. Und die Freundes wächst so um doch heuer, wenn das einer sieht, das ist es gut. Da ist Tünche nötig, viele Tünche nötig. Das Hausstall einfällt, ist zu spät. Da ist Tönchen nötig, dann sind wir abötig, alles so zu machen, dass es noch mal geht. Da ist schon wieder ein neuer, hässlicher Fleck im Gemäuer, das ist nicht gut. Da sind neue Hirse, Raute, Hindernisse, da ist nötig, dass man noch mehr tut. Wenn's doch endlich aufwärts ginge, diese fürchterlichen Sprünge sind nicht gut. Drum ist Tönche nötig, frische Tönche nötig, wenn der Zaustall einfach ist zu spät. Gebt uns den und wir sind verbötig, alles so zu machen, dass es noch mal geht. Hier ist Tünche, macht nur kein Geschrei. Hier ist die Tünche, Tag und Nacht bereit. Hier ist Tünche, da wird alles neu. Und dann habt ihr eure neue Zeit. Mutter Beinlein hat ein Holzbein, damit kann sie ganz gut gehen. Und mit dem Schuh und wenn wir gut sind, dürfen wir das Holzbein ziehen. An dem Holzbein steckt ein Nagel, daran hängt sie den Holzschlüssel an. Dass sie ihn, wenn sie vom Wirtshaus heimkommt, auch im Dunkeln finden kann. Wenn Mutter beim Lein auf den Strich geht und sie bringt einen Freier nach Haus, dreht sie das Elektrische, bevor sie aufschließt, auf dem Treppenabsatz 
Von der belebenden Wirkung des Geldes. Und wir kennen es. Kennt es jemand dort unten? Die belebende Wirkung des Geldes? Nein, es kennt keiner. Sie werden es kennenlernen. Hass und voller Neider, keiner will mehr Pferd sein, jeder Reiter und die Welt ist eine kalte Welt und die Welt ist eine kalte Welt.
Der Song von der Ware. Reis gibt es unten am Flusse. In den oberen Provinzen brauchen die Leute Reis. Wenn wir den Reis in den Lagern lassen, wird der Reis für sie teurer. Die den Reis kann schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Reis ist. Ich kenne nur seinen Preis. Leute brauchen Kleider, da muss man Baumwolle kaufen und die Baumwolle nicht hergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu viel Baumwolle. Was ist eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Ich kenne nur ihren Kreis. Ein Mensch. Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis. Werden wir 
aus diesem reichen Lande gleich nach USA hin transportiert. Dort wächst zu viel Getreide auf dem Feld und das bringt pro Tonne zu wenig Geld. Dort wäscht man die Kartoffeln mit Petroleum rein und heizt mit dem Weizen die Maschinen ein. Immerhin, mein Junge, das hat einen Sinn, mein Junge, das steckt was hinter, mein Junge, das wird ein Winter, mein Junge. Oh, Läden, packt eure Haare, die reiche Ernte hat uns die Breite bei uns. Ich 
Kirchen und Gestöhne, drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben, wollt ihr leben, 